సరిపోలేదా Go. I'm ready. Hey. Yavadra nuvu. Friends Maharaj antaru. Public mass antaru. Intlo aakash antaru. Ika nee convenient abai. Nu yalagena bilchko. Ee area naadi. ఏరియా ఎవరిదైనా సరే కబ్జా చేసి మరీ కొడతా నీ డైలాగులకి చప్పట్లు కొట్టే ఫ్యాన్స్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ నేను ఒక్కసారి కొట్టడం మొదలెట్టాక మీ వాళ్ళు కూడా నా ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు మన మధ్య అలాగే పెరిగింది అంత మగాడివా మగతనో పుట్టుకుతో వచ్చింది అది సిచ్యువేషన్ బట్టి లొకేషన్ బట్టి మారదా రాయ్ పదండ్రా ఎక్కడికి రా వెళ్ళేది బెట్టింగ్ కట్టిన రెండు లక్షలు కట్టి అప్పుడు అప్పుడు కదల మరు అబ్బాయి సీకే నీకు సర్ప్రైజ్ న్యూస్ అసలు బెట్టులు కట్టిన వాళ్ళు కాదు నేను అప్పుడే కాసి నేను కలిసి అవకాశం వస్తుంది ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలో ఎవరిని చూసినా క్రికెట్ బెట్టింగ్ లే ఇంట్లో దొంగతనాలు చేసి కొంతమంది ఎగ్జామ్ ఫీజు తెచ్చి కొంతమంది అప్పులు తెచ్చి చాలా మంది రోడ్లు పడుతున్నారు ఈ బెట్లు కట్టేది ఎవడరా అంటే ఎవరికి తెలీదు అది తెలుసుకుందామనే ఈ గేమ్ వీడి గేమ్ నాకు నచ్చలేదురా నా అకౌంట్ లో వేసేయండ్రా గడ్డి మోపు అసలు మన క్యారెక్టర్ కి డెఫినేషన్ లేదు ఎప్పుడెలా ఉంటానో నాకే తెలీదు నేను క్లైమేట్ లాంటి వాడిని అప్పుడప్పుడు సల్లగా ఉంటా అప్పుడప్పుడు వెచ్చగా ఉంటా అప్పుడప్పుడు వణికిస్తా చంపేస్తావాదిలేదా బాబు వాటి నుంచి బెట్టింగ్ వదిలేస్తా తినడానికే వస్తాడు ఎంత వేసుకుంటున్నాడు కడుపు కలిసి వస్తాడు ముసలి సూప్ అంతా తిండి మీద పెద్దదినా ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకో 
చిన్న వదిన జ్యూస్ చేసుకో కనీసం మంచి నీళ్ళన్నా ఇవ్వండి పోయి తెచ్చుకో వేసుకో చేసుకో తెచ్చుకో సౌండ్ ఏంటి తేడాగా ఉంది కొంప తీసే సామూహిక స్ట్రైక్ తాగు ఏంటమ్మా అందరూ ఈరోజు తేడాగా ఉన్నారు ఏంట్రా ఈ గొడవలు ఏమ్మా నువ్వు ఊర్లోకి వెళ్తున్నావు అంటే గుండెల్లో దడగా ఉంటుంది మీకు దడగానే ఉంటుందేమో అత్తయ్యా మాకైతే తల తీసేసినట్టుగా ఉంది ఈయన గారు చేసే పనులు అసలు ఇంకా ముద్దలా దిగుతుందయ్యా కొంచెం బుద్ధుందా బాధ్యత ఉందా వదినా 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 పదిహేడు నుంచి సేమ్ టు సేమ్ తిట్లు ట్రై సంథింగ్ న్యూ ఏంటమ్మా వీళ్ళు సిగ్గు లేదారా ఆడవాళ్ళ దగ్గర తిట్లు తింటావు మీ అన్నయ్యను చూడరా వాళ్ళలాగే నువ్వు కూడా వెళ్ళి రాజమండ్రిలో ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చుగా ఆ ఉద్యోగం చేస్తే ఇంట్లో చూసుకుంటారు వాడి ఏంట్రా మమ్మల్ని చూసుకునేది ఇంటి ఇల్లు పాతి వాడిని చూసుకుంటా అసలు ఇదంతా కాదత్తయ్యా ఇంట్లో తనన్న ఉండాలి మేమన్నా ఉండాలి అంతే అబ్బో ఇంట్లో అందరూ కలిసి హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్ళ ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలో నాకు పెళ్లి కార్డు ఎవడు పిల్లని ఎవడు ఇస్తాడు ఎందుకు ఇవ్వరు నేను మా ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయిని చూశాను అమ్మాయి అచ్చు ఫిల్మ్ స్టార్ లో ఉంటుంది ఓదినా ఫిల్మ్ స్టార్ ఆ మీ ఊళ్ళోనా అంటే మ్యాచ్ ఫిక్స్ దా మనం పెళ్లి చూపులకు వెళ్తున్న అమ్మా లేదారా వెళ్తలేదు సిగ్గులేనోడు సిగ్గుపడితే చూడలేమయ్యా ఇప్పటికే చాలా లేటు ఓవరక్షన్ చేయకుండా చూడు సాంప్రదాయానికి చీర కట్టినట్టుంది చిన్న నువ్వు చూసిన సంబంధం అంటే నీలా యావరేజ్ అనుకున్నాను బ్లాక్ బస్టర్ అక్కడ అమ్మాయితో ఏమైనా మాట్లాడాలా బాబు మా బాబు వాళ్ళ ఇక్కడ ఫిక్స్ కానీ నేను మాట్లాడాలి ఏంటి ఫోటో గ్యాలరీ మా ఫ్యామిలీ ఫోటోస్ ఓ మీరు నాతో ఏం మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారు ఐ నో వెరీ వెల్ ఇందాక మౌలి ఏదో చెప్తున్నారు మీకు ఏదో దోషం ఉందని కొంచెం దోషం యూ డోంట్ వరీ నేను మీకు లైఫ్ ఇస్తున్నాను నువ్వేంట్రా నాకు లైఫ్ ఇచ్చేది నాది కుజ దోషం కాదు క్రియేటెడ్ దోషం క్రియేటెడ్ కాదు ఇది చిన్నపాటి స్వయంవరం లాంటిది నీ నంబర్ పది పదా నువ్వెప్పుడైనా పేపర్లో వచ్చావా పోనీ టీవీలో వచ్చావా టీవీలో ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే పేపర్లో టీవీలో రావాలేంటండి నాకు పెళ్లి కొడుకు అవ్వాలంటే రావాలి ఇంత అందం ఇంత ఆస్తుంది నేను చేసుకోబోయేవాడు ఫేమస్ అయి ఉండాలి సెలబ్రిటీ అయి ఉండాలి లోకల్ గా మనం కూడా ఫేమస్ నాకు కావాల్సింది లోకల్ ఫేమస్ కాదు లోకం అంతా ఫేమస్ రేపు పెళ్ళయ్యాక మేము బయటకు వెళ్తే మా ఆయన్ని చూసి జనం ఆటోగ్రాఫ్ల కోసం సెల్ఫీల కోసం ఎగబడాలి అంతేగాని థర్టీ ఫస్ట్ తారీఖు దాకా ఏదో తొక్కల జాబ్ చేసి ఫస్ట్ కి శాలరీ తెచ్చి జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకుందాం మిగిలింది మార్గదర్శులు దాచుకుందాం మంచి మోపెడ్ కనుక్కుందాం ఇలాంటి సోది చెప్పే మొగుడు నాకక్కర్లేదు నువ్వు వేరే వాళ్ళని చూసుకోమ్మా బాబోయ్ మామూలు గ్రేజ్ పిచ్చి కాదు నిన్ను వెనక్రా రా ఇక్కడ జరిగింది బయట లీక్ చేసావనుకో కుజదోషం ఉన్న అమ్మాయిని కామెంట్ చేసావని లెటర్ రాసి పెట్టి పురుగుల మందు తాగి చస్తా గృహహింస చట్టం కింద లోపలేస్తారు అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ గృహహింస చట్ట ఇస్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అనుకుంటాను ఆడది కేసు పెడితే పెళ్లి అయ్యిందా లేదా అని చూడరు కేసు అయ్యిందా లేదా అని చూస్తారు ఇల్లు చీయంది ఊరు పోంది ఆఖరికి ఆఖరికి ఒక అమ్మాయి కూడా చీపోంది ఇంకెందుకు బాయ్ ఎదో జీవితం ఒరే మీరు నన్ను ఓదారుస్తున్నారా అక్కడ ఎక్కడో మండేడు చేస్తున్నారా అది ఎడు బాగా అంత మడనిసో జరిగిన అవమానానికి గుండు చెరువైందని కదా చెరువు మధ్యలో సిటింగ్ కట్టాం మామూలు అవమానం కాదురా పొట్టి గుంట వంశ మొక్కల ఇంత ఉంది నేను ఫేమస్ కాదని నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తుందా అవ్వాలి అర్జెంట్ గా ఫేమస్ అవ్వాలి మనవే న్యూస్ అవ్వాలి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని ఫేమస్ అవుతావరా 
కష్టపడి అవుతా ఈ రోజుల్లో కష్టపడితే పైకి పోతాం గాని పైకి రామరా అయితే ఇది వాడదాం రా ఈ ప్రపంచంలో వాడే కొద్ది పెరిగేది ఇది ఒక్కటే ఇంత చిన్న బాటిల్ అంత పెద్ద చీర ఎలా డిస్టర్బ్ చేసిందో ఆ అడుగులు ఉన్నాను ఈ రాష్ట్రాన్ని డిస్టర్బ్ చేయలేనా డిస్టర్బ్ చేయలేనా ఏంటయ్యా పొద్దున్నే వీళ్ళకి దండం పెడుతున్నావు మనకి ఏమైనా కావాలంటే వాళ్ళు మనం ఏమైనా కావాలనుకుంటే వీళ్ళు అబ్బో ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ గా తమరేం కావాలనుకుంటున్నారు మాయరా <laughs> మందులో సవాల్ అక్షరంటాం పొద్దున్న గుర్తుంటే ఏంటి రాత్రి తాగింది బ్రాండే గుర్తుండదు వాగిందే గుర్తుంటుంది సరే ప్యాకిలే అబ్బు పన్నెండు అయిపోయింది టచ్ కావాలి శంకర ఓ పంజీ మంది ఎక్కువ అవుతుంది కానీ నాలుగు సిన్ బీర్ చెప్పు బిర్యానీ గుమ్మేద్దాం ఒక దేశం వెనకబడిందంటే దానికి రైతు కారణం ఒక దేశం ముందుకెళ్తుందంటే దానికి రైతు కారణం చెప్పట్లు చెప్పట్లు అసలు వ్యవసాయం అనే పదంలోనే సాయం ఉంది అగ్రికల్చర్ అనే మాటలోనే కల్చర్ ఉంది ప్రపంచానికి కల్చర్ ని సాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పిందే రైతు అలాంటి రైతుల ఆత్మహత్యల్ని ఆపడానికి మీ కన్నీళ్లు తొడగడానికి నేను వచ్చాను మన ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గజపతి గారి నాయకత్వం చెప్తుంటే కాలు తొక్కిన కూడా వింటలేదురా అది ఓ సెలబ్రిటీ తొలి చెప్తుంటే ఎలా వింటారు చూడు ఇలా కాదు కానీ రాయేషు రాయి ఒకటి తీరా చెప్తాను చెప్తా అందుకోరా రాయి కాదురా నువ్వు సూపర్ రా బావా ఇప్పుడు చూడు ఏం లేదు సార్ చిన్న దెబ్బే డాక్టర్ చిన్న మెదడు పెద్ద మెదడు ప్లేస్మెంట్ లో ఓకే కదా అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం మెమరీ లాస్ కోమా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవు కదా డోంట్ వరీ సార్ ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ గా వాడండి చాలు మంత్రిస్తా <laughs> అబ్బా 
బాడీలో ఎక్కడ బుల్లెట్ దిగినా బతికే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడైతే కన్ఫర్మ్ కాల్చండి కాల్చండి దగ్గర నొక్కండి ఏంట్రా నీకు భయం లేదా దాంతో పెద్దగా పరిచయం లేదు సమాచారం పంచ బాగుంది గట్టి కొట్టాడు చెప్పండి సార్ ఏంట్రో ఇది ఎందుకు కొట్టావు అధ్యక్ష సింగిల్ ఎజెండా పేపర్ లో పేరు రావడం కోసం ఫేమస్ అవడం కోసం పేపర్ లో పేరు రావడం కోసం ఒక మినిస్టర్ ని చంపేస్తావా చంపేయాలనుకుంటే రాయితు ఎందుకు కొడతాను అదే సైజ్ బాంబే సౌండ్గా సింహాచలం రిలాక్స్ సార్ ఎవడో కాన్ఫిస్ గా కొట్టం కొడితే సెన్సేషన్ ఎందుకు అవుతుంది ఇలా మీరు మీడియా నాదాగి ఎందుకు వస్తారు ఒక మినిస్టర్ గా నేను తలుచుకుంటే ఏమి చేయలేరండి నా మీద ఏ కావాలన్నా అక్కడ జనాలు తేనె టీకల్లా లెగుస్తారు అంటే నువ్వు ఫేమస్ అవడం కోసం ఏమైనా చేస్తావా ముచ్చటిస్తుందిరా ఏ నిన్ను చూస్తుంటే పదిహేను లా క్రితం నేను ఎలా ఉండాలనుకున్నాను అలా ఉన్నావరా నా కింద పని చేస్తావా నీతో పని చేస్తా అన్నా వాడు నేను నెత్తి పగలు కొట్టాడు వాడితో పని చేస్తానంటావు ఏంటి లేదురా తెలివితో కొట్టాడు ఇంకోసారి ఆలోచించనా అన్ని సార్లు ఆలోచించడానికి అయింది నీలా మట్టి బుర్ర కాదు మంత్రి బుర్ర సార్ శాలరీ ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాన్స్ కలుపుకొని టేక్ హోమ్ నెలకు లక్ష ఏ పదేళ్ళ నుంచి పని చేస్తున్నా నాకే పాతికి ఇక్కడ సిగ్గు లేదురా దేనికి శాలరీ టాలెంట్ కి ఇస్తారు ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఏంట్రాంటే ఎందుకు రా ఇదంతా స్టోరీ ఇప్పుడేగా మొదలైంది ముందు ముందు చూడు ఎలా ఉంటుందో రండ్రా రేపు ఏంటో అన్న ఈ మధ్య అన్ని గుడ్ న్యూస్ లే ఏంటన్న ఇది సెంట్రల్ మినిస్టర్ సుబ్బారెడ్డి కొడుకుతో నీ కూతురు సంబంధం ఒక అయిందని మందుకు పిలిచి అంత డల్ గా వేస్తా సంబంధం గురించి నాకు సంతోషంగానే ఉండాలి సాంబు కానీ పాప కెనడా నుంచి వస్తోందనే కొంచెం భయంగా ఉండదు ఒక రాష్ట్రానికి హోమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడాల్సిన మాటేనా ఇది నీకు తెలుసుగా సాంబు మా నియోజకవర్గంలో గన్రెడ్డి కుటుంబంతో నాకున్న గొడవల గురించి ఈ టైమ్ లో వాడేమైనా అటాక్లు చేసి ఆ గొడవలు సుబ్బారెడ్డి గారికి తెలిసి సంబంధం ఏమన్నా వెనక్కి పోతాదేమోనని కొంచెం సెక్యూరిటీ నీ చేతిలో పనే కదన్నా వంద మందిని పంపించు పాపాన్ని తీసుకురావడానికి పదేండ్ల తర్వాత బిడ్డ ఇంటికి వస్తాంటే చూపించాల్సింది పవర్ కాదు ప్రేమ పైగా అట్లా చేస్తే నా కూతురు ఇండియా వస్తాందని నేనే డొప్ప వేసుకున్నట్టు అవుతుంది అయితే ఓ పని చేద్దాం నీకు ఆకాశ్ గురించి చెప్పాను కదా వాడిని పంపిద్దాం ఒక్కడ ఆ ఒక్కడే అన్నా వచ్చి నాలుగు రోజుల్లో కూడా కాలేదు ఓల్డ్ సిటీలో పాత బకాయిలన్నీ వసూలు చేసి పెట్టాడు ఎంతైనా ఒక్కడనే పంపడం రిస్క్ ఏమో సాంబు ప్రాణాలు కాపాడడానికి కావాల్సింది క్రౌడ్ కాదన్నా కలేజా అది వాడిలో అన్లిమిటెడ్ పైగా కొత్త వాడైతే ఎవరికి ఏ అనుమానం రాదు సరేలే చెప్పరా ఎవరు బా పొద్దున్నే లెక్క కనబడలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోనవరా ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చాను రా ఏంటి ఎయిర్పోర్ట్ కా నాకు చెప్పకుండా నువ్వు ఒక్కడో ఫ్లైట్ ఎక్కేస్తాను వా నిన్న ఎలా వదిలేస్తాను రా నేను వచ్చింది నీ కాబోయే చెల్లి నా కాబోయ్ లవ్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు బాబా చెల్లి మన హోమ్ మినిస్టర్ కూతురు రా ప్రేమ కోసం పోతే చరిత్రలో మిగిలిపోతావరా కర్రీ బావా
డౌన్లోడ్ చేసిన ఐఫోన్ సిక్స్ ప్లస్ లో ఉందిరా గుంట ఆహా ఆ రేంజ్ లో ఉంది అంత పల్లెటూరు లో పువ్వు ఇస్తే పడిపోతా అనుకుంటున్నావా పువ్వు ఇచ్చి కాదురా పువ్వు పడేసి పడేస్తా పువ్వు పడేసి పడేస్తావా అదే అలాగా మరి నువ్వు ఫోన్ పెట్టారా మళ్ళీ చేస్తాను పెట్టే ముందు మీరు కాల్ తీయండి ఐదు గ్రాముల గులాబీని యాభై కేజీల గులాబీ తొక్కేస్తే ఏమైపోతుందో ఆలోచించండి ఎవరమ్మా నువ్వు ఇంప్రెస్ చేస్తున్నావా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నా వెల్కమ్ టు ఇండియా ఆకాష్ నాన్నగారు చెప్పు శ్రద్ధ వెరీ ట్రెడిషనల్ రాయ మీద ఒపీనియన్ లేదు పేరెంట్స్ చూసే మ్యాచ్ చేసిన డౌట్ లేదు సావిత్రి గారు అంటే ఇష్టం సల్మాన్ ఖాన్ అంటే పిచ్చి అమేజింగ్ టోటల్ ప్రొఫైల్ ఉంది అవును మరి చిన్నప్పటి నుంచే నాది మా నాన్న పోలి కాదు భయపడకండి వాళ్ళు మీకు వెల్కమ్ చెప్తాను వచ్చారు వెళ్ళి థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వస్తాను ఓకే నరికి నా గొప్పకు పార్సల్ చేయండి రా
ఫ్యామిలీని టచ్ చేయాలంటే ముందు నన్ను టచ్ చేయాలి కానీ నన్ను చంపే కత్తి గాని గన్ను గాని ఇంకా తయారవలేదు అందుకే చెప్పుంటా వాడికి ఒంటిగా పంపొద్దని క్రౌడు కలేజా అన్నాడు మా సార్ చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను ఒక్కనే వెళ్ళాను కాబట్టి అమ్మ ఇంటికి సేఫ్గా వచ్చింది అదే మీరు ఒక వంద మందిని పంపించుంటే వాడు కాపాడతాడని వీడు వీడు కాపాడతాడని వాడు కన్ఫ్యూషన్ లో వదిలేసుంటే తొక్కే స్లాట్ లో భక్తుడు మృతిలా ఉండేది అమ్మే పరిస్థితి అయినా అంత జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసినాం కదా ఆడిగట్ట తెలిసిపోయింది అది నేనే ఇన్ఫార్మ్ చేశాను సార్ నువ్వే పోయి నువ్వే చెప్పుండావా నా బిడ్డను చంపేద్దాం అనుకుంటావా గణిరెడ్డి గాడి ధైర్యాన్ని చంపేద్దాం అనుకున్నాను ఎప్పుడు అటాక్ చేస్తాడని మనం భయపడటం కాదు సార్ ఇంకెప్పుడు అటాక్ చేయాలన్నా వాడికి భయం పుట్టేలా చేయాలనుకున్నాను అందుకే కిలికి మరీ రప్పించాను చావుకి షెకండి పెంచి పంపించాను నేను చేసింది తప్ప అనిపిస్తే మా సార్కి ఫోన్ కొట్టండి కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఇద్దరు కలిసి మందు కొట్టండి తినబండి <laughs> నాది క్రాష్ డైటే కానీ బాబాయ్ ఏంటి కంప్లీట్ డైట్ లో ఉన్నాడు డైటింగ్ కదమ్మా ఫైటింగ్ ఇన్ని నేల తర్వాత నువ్వు ఇంటికి వచ్చావు ఇప్పుడు కూడా అన్నయ్య నాతో మాట్లాడకపోతే నీ ముద్ద కూడా ముట్టను అది జన్మలో జరగదు ఏంటి నాన్న మీరు చిన్న పిల్లల్లా ఇంకా మాట్లాడొలేదా బాబాయ్తో వాడు నా పిచ్చి మనమన మాట్లాడతా అది పిచ్చి కదన్నయ్య ప్యాషన్ ఇష్టం ప్రాణం నన్ను కోస్తే కోవున్నదన్నయ్య కలుంటది టాలీవుడ్ ని దునేటానికి పుట్టిన బార్న్ హీరోన్ అన్నయ్య చూసావా తల్లి మా పరిస్థితి ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నయ్య రేపు ఆడియన్స్ కూడా అలాగే షాక్ అవుతారు స్క్రీన్ లు చించేస్తారు నా యాక్టింగ్ చూసి అవును బాబు గారు మీ ముందు కొంచెం షై ఫీల్ అవుతారు కానీ ఈయనలో మంచి యాక్టివ్ తాగున్నారు తెరణాల్లో అందుకే పడిపోయినట్టు అవును పెద్ద నాన్న సూపర్ మ్యాన్ డ్రెస్ వేస్తే డాడీ ఆసమ్ గుంటారు ప్లీజ్ ఒక్క బ్రేక్ ఇయ్యండి డాడీకి చూసావా తల్లి ఎమ్మెల్యే కారా అంటే హీరో అవుతానని ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని చెడగొట్టేసి ఉంటాడు నేను ఫ్యామిలీని చెడగొట్టాను కాదన్నయ్య నిలబెట్టడానికే పుట్టాను అయినా నేను హీరో అయితే మీకే లాభం మొన్న ఎలక్షన్ లో పవర్ స్టార్ ఒక పార్టీ పక్కన నిలబడితే ఎట్లా గుద్దారు ఓట్లు నేను సూపర్ స్టార్ అయ్యి మీ పక్కనే నిలబడతానయ్య అయినా ఇప్పటి నుంచి ప్రతి పొలిటీషియన్ వెనకాల ఒక సినిమా స్టార్ ఉండాలి చూడు తల్లి ఈడి ఇంకొక మాట మాట్లాడితే పుత్తూరు పంపేస్తా ఏం చేస్తాం అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక్క అమ్ముకుందామేంది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్వాన్ షిప్ వీళ్ళు మారు వీళ్ళ మారు ఇప్పుడు అర్థం కాదు రేపు సూపర్ స్టార్ అయ్యాక నన్ను చూసే గుర్తారు ఓట్లు అవును నాన్న ఆకాశ్ ఎక్కడ ఆకాశ తను మన స్టాఫ్ కాదమ్మా సాంబు అంకల్ దగ్గర పనిచేస్తుంటాడు వాట్ తను మన దగ్గర వర్క్ చేయడా మీరెందుకు సీఎం కావడం లేదో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాన్న మీరు క్రీమ్ ని వదిలేసి స్క్రాప్ ని పక్కన పెట్టుకున్నారు ఏందమ్మా అంత మాటేసినావు లేకపోతే ఏంటి నాన్న మన కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మనకంటే షాప్ గా ఉండాలి అలాంటి బ్యాచ్ మన కాడ వంద మంది ఉండారమ్మా కౌరవుల మంద కూడా వందే నాన్న మనకు కావాల్సింది గన్స్ తో వెనకాల నిలబడే వాళ్ళు కాదు గత్స్ తో ముందు నిలబడే వాళ్ళు ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం అవునయ్యా ఇప్పుడు నా ధందా బంద బాగుంది దానికి కారణం నేను కాదు మా ఆకాశ్ ఇప్పుడు వాడు నా హ్యాండ్ కాదు బ్రాండ్ హలో 
ఏంపా ఆ ఎవరప్పా నేనప్పా హోమ్ మినిస్టర్ నాగప్ప సార్ 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 గుడ్ మార్నింగ్ ఎడుండావు సార్ ని అసెంబ్లీ తీసుకెళ్తున్నాను ఓ అట్నా అయితే నేను ఆనకు చేస్తాలి ఆ పర్లేదు సార్ ఫోన్ లో ఉన్నారు చెప్పండి ఏం లేదప్పా నువ్వు నగాడ పని చేస్తావా ఏంటి సార్ పొద్దున జోక్ లేస్తున్నారు జోక్ కాదప్పా సీరియస్ గానే చెప్తుండా సార్ సార్ నువ్వు నా కాడకు వస్తావా అంటుండా అంటే మా సార్ ఇక్కడ నాకు నెలకి రెండు లక్షలు ఇస్తున్నారు నేను దానికి డబల్ ఇస్తా ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యమంటారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు వచ్చినా ఓకే ఆన్ ది వే సార్ బాయ్ సార్ ఏంటి ఏమైంది ఎక్సైటింగ్ ఆఫర్ ఒకటి వచ్చింది అందుకే ఎగ్జిట్ ఇస్తున్నా ప్రమోషన్ వచ్చిందంట వాడికి ప్రమోషన్ వస్తే పని ఇచ్చు నడి మసూతు పని లేదా వాడికి నా ఉప్పు తిన్నాడ్రా వాడికి అసలు నీతి న్యాయం ధర్మం లాంటి పదాలు తెలియవడ్రా అలాంటివి మీరు మాట్లాడితే కామెడీగా ఉంటదన్నా లేకపోతే ఏంటన్నా వద్దు వద్దు అని చెప్తున్నా నెత్తి పగల కొట్టడం తీసుకొచ్చి నెత్తి మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారు పైగా నేను చూస్తుంటే నన్ను నేను అతను చూసుకున్నట్టు ఉందిరా అని పొగడతలో అందుకే అడ్డంగా పెట్టాడు చెప్తానరా వాడి సంగతి సీఎం గారికి చెప్పి నేను అన్ని వటాల్లో హోం మంత్రి ఓఎస్డిగా కేశవరం కుర్రాడు ఈ ఆకాశ గడ ఏంట్రా పాదరసం కన్నా ఫాస్ట్ గా దూసుకెళ్తున్నాడు ఆడి పేరు పేపర్ లో వచ్చిందని ఏడ్చే కంటే మన ఊరి పేరు వచ్చిందని ఆనందపడండి రా ఏంటి ఆనందపడేది ఇవాళ పేపర్ లోనే వచ్చింది ఏదో రోజు మన ప్రాణాల మీద సూపర్ కాంబినేషన్ డిజైనర్ వేరు అరే మా శాస్త్రి గారు వస్తున్నారు అన్నయ్యమార్జున్ స్టిల్ వర్జిన్ వచ్చారండి కానీ మీకు తెలుసు కదా నేను గడియారాలని కాదు గడియల్ని నమ్ముతానని రాహు కాలం అని నేనే కాసేపు రోడ్ టర్నింగ్ లో ఉండమని చెప్పా ఇది ఒకటి ఉండదు కదా ఈ అప్ప మూర్తాలు చూడకుండా మూత్రం కూడా పోడు శాస్త్రాలతో సంసారం చేసేవాడిని తప్పదు కదండి కానీ లే పొద్దున్నే బుడబక్కల వేషం ఏందమ్మా పెళ్లి వాళ్ళు చూస్తే ఏమనుకుంటారు అన్నయ్య ఆడియన్స్ ముందు నటుడు అవమానించుకు నువ్వు నటుడు ఏందిరా ఆ గుడ్డలేంది ఆ గొడుగేంది అన్నయ్య కంట్రోల్ ఏందిరా కంట్రోల్ ఏది ఇంకొక తూరి నువ్వు నటనా కిటనా నోటే పీక పట్టే నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నాలుగు కోట్లతో గెలిచిన వాడివి సరిగ్గా ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయడం రానే చదువు లేని దద్దమ్మవి నీకేం తెలుసు యాక్టింగ్ గురించి ఏంటా మాటలు ఆయన మీ అన్నయ్య ఏమండి సిద్ధప్ప గారు ఏమిటండి ఆ మాటలు అసలు పెళ్లే కాకుండా ఆఫ్ సెంత్రి పూర్తి చేసిన వాడివి నువ్వేంటా చెప్పేది ఏమండి పెళ్లి కానీ నాలాంటి వాళ్ళకి మాట్లాడే అర్హతుడుదా ఏంటండి మీకైనా మతిపోయిందా మతి పోవడం కాదే మీ అందరికి మతి పోయేలా చేస్తా ఫుట్బాల్ దాకా బాస్కెట్ బాల్ ఎలా ఉంది నా యాక్టింగ్ చూసారన్నయ్య మీరే ఇంత షాక్ అయ్యారంటే రేపు నేను మేకప్ వేసుకుని ఫీల్డ్ లో దిగితే ఉభయ రాష్ట్రాల ప్రేక్షకుల పరిస్థితి ఏంటో ఒక్కసారి ఆలోచించండి అన్నయ్య 
నాలో ఉన్న నటుని హట్ చేసినందుకే ఇలా చేశానని సారీ వదిన అమ్మ లాంటి నిన్ను నీ అమ్మ అంది నేను కాదు నాలో ఉన్న నటుడు ఫోన్లే అయ్యా నీలో ఉన్న నటుడు నన్ను ఇంకా తన్నలేదు నువ్వు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నావో తెలియదు నేనెందుకు హీరో అవ్వకూడదు అర్థం కాదు చాలా కోపంగా ఉంటుంది అన్నయ్య కంటికి కనిపించని శత్రువుతో బయటికి కనిపించని యుద్ధం చేస్తున్నాను అన్నయ్య పదేళ్లుగా వెయిట్ చేస్తున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అనే ఇది కుదిరితే క్షమించు లేకపోతే శిక్షించు కానీ నాలో ఉన్న నటుని మాత్రం గుర్తించనయ్య గుర్తించు ఓహో సిద్ధప్ప గారు ఎక్కడ తగ్గాలో కాదు ఎక్కడ ఎక్కడో తెలియడమే ఒక మహానటుడి యొక్క లక్షణం సార్ నేను మీకు ఫ్యాన్ అయిపోయాను ఒక్క సెకండ్ సార్ ఒక్క సెకండ్ సార్ ఒక్క సెకండ్ చూశారనే సీన్లు చేస్తేనే ఫ్యాన్లు పుట్టుకొస్తున్నారు కానీ మీలో మాత్రం ప్రేమ పుట్టడం లేదు ఒక్క బ్రేక్ అనే ఒకే ఒక బ్రేక్ ప్లీజ్ బాగారు ఒప్పుకోండి ప్రతిసారి సేఫ్ ప్లేస్ లో పడలేం కదా సరే సరే ఏదో కథ చూసుకోండి సావు బో సిద్ధప్ప గారు శుభం మీకు టైం వచ్చింది పెళ్లి వారు వచ్చే టైం కూడా అయింది వెళ్ళి రెడీ అవ్వండి రండి సుబ్బారెడ్డి గారు కూర్చోండి ఏమండోండి ఆగండి 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 అబ్బాయి ఈస్ట్ లో కూర్చోవాలి అత్తమ్మ వెస్ట్ లో కూర్చోవాలి కూర్చోండి అమ్మ నాన్న అబ్బాయి పక్కన కూర్చోవాలి కూర్చోండి మరి అమ్మాయి ఎక్కడ కూర్చోవాలి అబ్బాయి ముందు కూర్చోవాలి మీరు ఎక్కడ కూర్చుంటారు ఎందుకు కూర్చుంటారు జోగుల తర్వాత నువ్వు నిలబడిన ఈ శరీరంలో అక్కడ బురుగుండ కూడదు అడు తగలబడి సావు నేను ఆస్తుల్ని వాస్తుల్ని నమ్మన శాస్త్రి గారు మరి దోస్తుల్ని నమ్ముతాను పుత్తూరి శ్రద్ధ ఎవరు <laughs> పెళ్లికి ఫిక్స్ అయింది నేను ఎవడు ఫిక్స్ అయినా నేను ఒకసారి ముహూర్తాలు పెట్టిన తర్వాత ముక్కోడి దేవతలు కూడా మార్చలేను మీ నమ్మకం మీది మా ప్రయత్నం మాది ఎందుకు బాబా పంతుల గారు రెచ్చగొడతాం ఆయన మినిస్టర్ గారితో చెప్పేస్తా నేను చెప్పేస్తారా నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చి పైకి వచ్చిన వాడి కాదు రా కంటెంట్ తో పైకి వచ్చిన వాడి అలాంటి విధ ఒప్పలు నేను ఎప్పుడు చేయను శాస్త్రి గారు మీరు ఇలాగే ఉండాలి మీరు అస్సలు మార్పు రాకూడదు మా పిల్లి కూడా మీరే చేర్పించాలి సరేనా ఉంటానే అమ్మ నా కొడిక ఇక్కడ ఓకే రా ఆ ఇంట్లో నీకంటే తింగర్ నా కొడుకు దొరికిపోతావు నా కొడిక ఏంటే ఇది ప్రతి కథలో హీరో అనాదేనా ఆ పిచ్చన కొడుకు ఎవరు ఉండరా మారండి అయ్యా మార్చండి తెలుగు సినిమా రేంజ్ ని రాజమౌళి ఇలాగే ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళండి అలాగే బాబు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళమని స్క్రిప్ట్ కాదు తెలుగు సినిమా రేంజ్ ని ఫ్యూచర్ స్టార్ ఇంకేంటి ఏంటి కదలే ఏం కదలే ఏంటో బ్రదర్ ఒక్కడ కూడా నన్ను ఎగ్జైట్ చేయట్లేదు పైగా పెద్ద క్యారవాన్ ఇది రెస్టారెంట్ లో బెళ్ళప్పు నా ఇమేజ్ దగ్గర కదే దొరకట్లేదా ఇంకా ఫిక్షన్ కదలింటారేంటండి బాగ్ మిల్కా బాగ్ మేరీ కామ్ ఇలాంటి రియల్ స్టోరీస్ వెతకండి 
ఇప్పటికిప్పుడు రియల్ స్టోరీస్ అంటే కష్టమేమో అబ్జర్వ్ చేయండి సార్ మనుషుల్ని సమాజాన్ని అప్పుడే మీ ఎంట్రీ అదిరిపోతుందండి నా కోసం కలదోడు మళ్ళీ పెట్టుకో యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ ఓకే బ్రదర్ ఎక్కడో కథల గురించి బతకడం ఏంటి నీ రియల్ స్టోరీ అయినా సినిమాకి ఎందుకు తీయకూడదు నా స్టోరీ లేవు సార్ బొంగు హీరోయిజం ఉంది ఎక్కడో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి కొంపకి రైట్ హ్యాండ్ అవ్వాలా నీకు అర్థం కావట్లేదు బ్రదర్ నీ ఎనర్జీని డ్రింక్ చేస్తే రెడ్ బుల్ మూత పడిపోతాయి వింటానికి చాలా బాగుంది మీ అబ్జర్వేషన్ అసం అసం అంటే ఏంట్రా అసం అంటే అసమే అడిగి అర్థం కాదు అదవా బ్రదర్ అన్ని బానే ఉన్నాయి కానీ నీ కథలో ఫ్లా ఉందమ్మా ఏంటిది హీరోయిజం బోల్డ్ అంత ఉంది కానీ రొమాన్స్ ఏది లేడీ లేకపోతే వేడే ఉంటా చెప్పు ఇంట్లో శ్రద్ధాకరణ పెళ్లి అవుతుంది కదా నువ్వు అమ్మాయిని పడేస్తే బంగారం దా అమ్మ నమ్మకానికి రూపా పని నేస్తే నువ్వేనని తెలుసమ్మా జస్ట్ కథ కోసం ఇమాజిన్ చేసుకో బాబోయ్ ఫస్ట్ సినిమాకి ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ ఐడియాస్ ఇస్తున్నారంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ స్టార్ సిద్ధప్పాభం లేకుండా అలాగే వదిన మన కథకి మంచి లవ్ సీన్ దొరికింది ఎలాగేటి ప్రోటీన్ షేక్ కరెంట్ షాక్ వెళ్ళు బంగారం వెనకరా ఎక్కడికి మోటార్ బాగు చేద్దామని మట్టి ఇది కొంచెం వాడమ్మా పైన పాప ఉంది కింద పంపు పాడైంది అచ్చి బాబో ఎన్ని సినిమాల్లో చూడలేదు నీళ్ల బకెట్ తో పైకి వెళ్తా బకెట్ నిండా లవ్ సీన్ తో కిందకు వస్తా ఏటే లోపల ఉంది నా కూతురని మర్చిపోకే నువ్వు బంగారమే సదా గారు మోటార్ బోర్డ్ అయింది నీళ్ల బకెట్ తీసుకొచ్చాను తీసుకోండి ఇలా ఇవ్వు ఇలా లోపల రాలేను కదా నేను బయటికి రాలేను కదా పోనీ కళ్ళు మూసుకుని వస్తాను వాటర్ కింద పడొచ్చు మరి ఇలా వస్తే మీరు కంటిపడొచ్చు త్వరగా వేస్తే నువ్వు బయట పడొచ్చు కళ్ళు మూసుకోకుండా నువ్వు నన్ను చూడకుండా వాటర్ లోపల పెట్టి వెళ్ళు ఏంటంటే <laughs> 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 యాక్చువల్లీ కథ ఏంటంటే ఈ ఇంట్లో నువ్వు పెళ్లి ఫిక్స్ చేసావు రైట్ అవును ఈ ఇంటికి ఓ పన్నాడు వచ్చాడు అవును అందరూ వాడిని సెక్యూరిటీ గార్డ్ అనుకుంటున్నారు అవును కానీ వాడు ఇంటికి వచ్చిందే ఆ పిల్లను పడేయటానికి ఏంటిది స్టోరీనా నావల్టీగా ఫీల్ అయ్యావు కదా రియల్ స్టోరీ అదే రియల్ స్టోరీ సార్ నేను చెప్పేది అదే అరే ఎర్రి పంతులు మీరు సూపర్ అండి బాబో ఎవడైనా అవులిస్తే పేగులు లెక్క పెడతాడు వాడు పేగుల్లో ఉన్న పలావురు కూడా లెక్క పెట్టేశాడు సార్ ఈ డైలాగ్ బాగుంది నా సినిమాలు వాడేస్తాను ఆల్రెడీ వాడు నేను వాడేస్తున్నాడు రా వెర్రి పుష్పం లుకింగ్ కూల్ ఆకాష్ నారాయణ శాస్త్రి గారు ఇక్కడ ఉన్నావేంటి సార్ తో పాటు అసెంబ్లీకి వెళ్ళడా ఇక్కడ మా పెళ్లి చీర సెలెక్షన్ జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తాను ఏ రాయిది నీకు అదే అనిపించట్లా మీకు అవుతుంది అనిపించట్లా శాస్త్రి గారు అక్కడికే వస్తున్నానమ్మా రింగులు తెచ్చారా ఇవి కూడా ఎంగేజ్మెంట్ రింగులు నిశ్చితార్థం చీర మీ చేతుల మీదగా సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేస్తానమ్మా కళా మందిర్ సింబల్ ఆఫ్ సౌత్ బుధవారం బృహస్పతి బ్లూ సెలెక్ట్ చేయాలి శుభకార్యానికి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచింగ్ పొంగులో మ్యాచింగ్ 
తిరణాలు కలుతున్నారు ఏంటండి సింక్ అయింది ఇక్కడ నీకేం తెలుసు నీకేం తెలుసు అసలు చీరల సెలక్షన్ గురించి నీకేం తెలుసు చీరల గురించి నాకేం తెలుసా ఏం తెలుసు చెప్పు జద్దను పూడి చీరా సింగారు నవల చదివారా తమరు అలాంటి నవల ఒకటి ఉందా అంటే నువ్వు చదవలేదా చదవలేదు అయితే ఉంది ఇట్స్ కన్ఫర్మ్ ఏముందా అందులో ఏముంది అందులో ఏముందా అమ్మ మీరే అనుకోకండి శ్రద్ధ ప్లీజ్ కట్టలు కట్టలు డబ్బులు పోసి గుట్టలు గుట్టలు చేలు కొనేయటం కాదు వెదర్ ను బట్టి సీజన్ బట్టి ఫిగర్ ను బట్టి ఏ ఫంక్షన్ కి ఏ చీర కట్టాలో ఉంది దాంట్లో చూపించు బాబు కట్టాలంటే విప్పాలి కదండి విప్పాలంటే చెప్పాలి కదరా యాభై ఏళ్ళుగా దాచుకున్న బాడీ బిగ్ బజార్ లో పెట్టేశావు అక్కడ ఎవరికన్నా కట్టిచావు అయితే బాబు కట్టచ్చుగా ఆర్ యూ క్రేజీ సారీ లేడీస్ కడతారు అయితే సరదాగా సరదా కట్టు అమ్మాయిక ఏముంది వదిన కళామందరికి వెళ్తే ఆడాలకి మగాళ్ళు కట్టట్లేదు అలాగే ఇది ఈ రకంగానే చీర కట్టడం నేర్చుకుంటది మన సినిమాలు వాడేద్దాం అంతే అంటే ఆల్రెడీ లైవ్ లో వాడేస్తున్నాడు క్రికెట్ కే బాల్ కరణ్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ టేక్ ఇట్ ఈజీ బాస్ క్యారీ ఆన్ సో మై డియర్ లవ్లీ లేడీస్ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది పెళ్లి కా రిసెప్షన్ కా ఎంగేజ్మెంట్ కా బర్త్డే కా శాస్త్రి గారు మీరు ఆవేశ పడకండి చాలా ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శ్రద్ధ పుట్టింటి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళింది తనకున్న బెస్ట్ శారీ తనకున్న బెస్ట్ జ్యువెలరీ వేసుకుని అక్కడ చెంగు చెంగు మంటు హ్యాపీగా తిరుగుతుంటే ఆడుతూ పాడుతూ చూసిన వాళ్ళందరూ ఏ అనుకుంటారు అరే దీని మూడు దీని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడు అనుకుంటారు శాస్త్రి గారు కొంచెం ఆగని చెప్తాను చూడండి శాస్త్రి గారు శ్రద్ధ చేరని సమోసాలా చుట్టేకూడదండి అలాగని పవిట్నిలా పారేయకూడదు పాపి కొండల మీదుగా పరుచుకున్న మంచు తెరలా ఇలా మొత్తం తీసుకొచ్చి పవిటితో మేదేసి ఆ తర్వాత చూస్తున్నారా ఇలా నీట్గా కుచ్చిళ్ళు చిన్న చిన్నవిగా శాస్త్రి గారు చూస్తున్నారా అన్ని సమంగం పైనిచ్చింది సరిపోలేదా పది మంది నీ పక్కన ఉన్నప్పుడు కొట్టడం కాదురా వంద మంది ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు అడుగు ముందుకేసేవాడే అసలైన మగాడు మీ ఫ్రెండ్ ని కొట్టాడని మీరందరూ వచ్చారు నేను కొట్టాలంటే ఫ్రెండే కానక్కర్లేదు అతని మీద దెబ్బ పడాలంటే ముందు నా మీద పడాలి మా ఓడ కోసం నేను చావటానికి రెడీ మీ ఓడ కోసం మీరు చావటానికి రెడీయా ఏంట్రా డైలాగులు చెప్తున్నావు వేసేంట్రా నువ్వు పెట్టుకుంది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ తో ఈ రోజు కాకపోతే రేపు రేపటిదాకా పోస్ట్ పని ఎందుకో 
అందులో యునైటెడ్ ఈ రోజే పోతాం రండ్రా రావటానికి లేని భయం పోవటానికి ఎందుకురా ఫ్రెండ్స్ అంటే కలిసి మందు కొట్టడం ఏం కాదు మందు కొట్టిన ఫ్రెండ్ లోపల ఏం చేశాడో మీకు తెలుసా నాకు తెలుసు టచ్ నచ్చితే టచ్ లో ఉండు మా ఇంట్లో ఆడాలని అలా ఏం చేసినా మేమేమి చెయ్యం సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతాం అనుకునేవాడు ఎవడైనా సరే వచ్చి నన్ను కుమ్మేసుకోవచ్చు కొట్టారని తెలియగానే మేమేం తెలుసుకోకుండా హాస్టల్ మొత్తం ఎగేసుకుంటూ వచ్చాం కదా తప్పు నీది కాదురా మాది సారీ బాస్ పదనరా కరణ్ మనల్ని నమ్ముకుని వచ్చిన వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వటం అంటే కొట్టడం కాదు కాపాడటం వెల్కమ్ టు ఇండియా చావుకి షేక్ అండి పిలిచి పంపించాను సెక్యూరిటీ ఇవ్వటం అంటే కొట్టడం కాదు కాపాడటం ఎప్పుడు గెలుస్తా ఉంటావు ఈ రోజు ఏంది రెండు తూర్లు లోడిపోయిండావు కరెంట్ నాకు కరెక్ట్ కాదు నాన్న సడన్ గా ఏమైందమ్మా కాదంటున్నానంటే కారణాలు ఉంటాయి కదా నాన్న పోనీ వేరే మినిస్టర్ సంబంధం ఏదన్నా చూడనా నాకు మినిస్టర్ల కొడుకులు ఐఏఎస్ ల కొడుకుల్ని ఎందుకు చూస్తున్నారు జీవితంలో ఎదిగే వాళ్ళ కంటే ఎదిగిన వాళ్ళ పిల్లలైతే లైఫ్ బాగుంటుందమ్మా యుర్ రాంగ్ సచిన్ కొడుకు సచిన్ అంత అవ్వాలని లేదు ఎదిగే కెపాసిటీ ఉన్న వాడిని చూడండి మీరు గెలుస్తారు పాప చెప్పింది అక్షర అలా కరెక్ట్ అండి ఎదుగుతాడని తెలిసే ఎన్టీఆర్ గారు చంద్రబాబు నాయుడుని అల్లుడుగా చేసుకున్నారు అల్లు రామలింగయ్య గారు చిరంజీవిని అల్లుడుగా చేసుకున్నారు సరైన వ్యక్తిని గుర్తిస్తే ఆ తృప్తే వేరండి అలాంటి వాడు ఎవడున్నాడు మన ఇంట్లోనే ఉన్నాడు నాన్న ఆకాశ్ మనోడైతేనే ఇంత నమ్మకంగా ఉన్నాడు మనోడైతే ఇంకెంత నమ్మకంగా ఉంటాడో ఆలోచించండి చిన్నప్పటి నుంచి మీరే నా హీరో తను మీలాగే సెల్ఫ్ మేడ్ నాన్న ఎక్కడి పల్లెటూరు ఎక్కడి హోమ్ మినిస్టర్ ఇంత దూరం రావడానికి తనకి మూడు నెలలు కూడా పట్టలేదు మరో పదేళ్లలో తను ఇంకెంత దూరం వెళ్తాడో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేయండి మీ చదువుకున్న వాళ్ళతో ఇదే ఇబ్బంది అమ్మా ఎంత ఎక్కువ చదివితే అంత ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు సరే నీ పుట్టినరోజు దాకనైనా నాకు కొంచెం ఆలోచించుకునే టైం ఇవ్వు ఒరే నీకేమన్నా మెదడబాబు వ్యాధి వచ్చింది ఏమిట్రా శ్రద్ధమ్మతో నీకు పెళ్లి కాదు 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 అని చెప్పా అయినా మళ్ళీ ఇక్కడ పిలిపించి సేమ్ టాపిక్ రిపీట్ చేస్తామేంట్రా శాస్త్రి గారు ఎల్లుండి జరగబోయే పాప బర్త్డే రోజు మా పెళ్లి అనౌన్స్మెంట్ ఖాయం చేస్తారాశన నాశనాశన నమస్కారం సార్ నమస్తే నమస్తే అందరూ వచ్చిండ సార్ ఏం తెలియట్లేదు గానీ ఇది అంతా సోతంత నాకు ఏదో భయం వేస్తుంది బావ అస్సలా తిరగబోయి చూడు అందరికి నమస్కారం పిలవగానే వచ్చిన మా సీఎం గారికి 
అలానే పార్టీ మిత్రులందరికీ స్వాగతం మిమ్మల్ని అందరినీ బర్త్డే పార్టీకి పిలవడానికి ఒక కారణం ఉండదు మన దగ్గర పనిచేసే డ్రైవర్లకు బేటాలు ఇస్తాం పని వాళ్ళకి మిగిలిపోయినవి ఇస్తాం అలానే అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం వాళ్లతో అంతకంటే ముందుకు పోవటానికి మన స్థాయి అడ్డొస్తుంది కానీ ఈ రోజు నేను చరిత్రలో నిలిచిపోయే నిర్ణయం తీసుకోబోతుండ నా దగ్గర పనిచేసే ఒక కార్యకర్త లాంటి వాడు ఓ సెక్యూరిటీ లాంటి వాడు మిస్టర్ ఆకాష్ నారాయణ్ అతనికి నా కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంటా క్షమించండి సుబ్బారెడ్డి గారు ఇప్పుడు నా కాబోయే అల్లుడు తన ఆనందాన్ని మీతో పంచుకుంటాడు ఆకాష్ ఇంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ముందు ఏం మాట్లాడాలో నాకు తెలియట్లేదు మర్చిపోయాను అందరికి నమస్కారం ఒక మధ్యతరగతి వాడిగా నేను కల్లో కూడా ఊహించిన రోజు ఇది ఒక రాష్ట్ర హోంమంత్రి గారు నన్ను తన్నింటి అల్లుడిని చేసుకుంటున్నారంటే ఈ ప్రపంచంలో నా అంత అదృష్టవంతుడు ఎవ్వరు ఉండరు కానీ మీరందరూ నన్ను క్షమించాలి దేనికి రా నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోలేను కారణం నేను ఇదివరకే నా మనసు ఇంకొరికి ఇచ్చాను ఆ అమ్మాయి కోసమే బతుకుతున్నాను ఆల్రెడీ పెళ్లి ఫిక్స్ అయిన అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి కట్టబడుతున్నారని మనసులో ఏదైనా ఉంటే చెప్పు అంతేగాని పిలిచి పిల్లల్ని ఇస్తానంటే నాకు ప్రేమ ఉంది ప్రేమించిన అమ్మాయి ఉందని అబద్ధాలు చెప్పు మాకు మీరు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు సార్ ఇవి అబద్ధాలు కావు నిజాలు నువ్వు ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా హైదరాబాద్ నమ్మి కొని ఆస్తి అక్కడ హోమ్ మినిస్టర్ మ్యాచ్ అయ్యా పెంకుటింట్లోంచి వచ్చి మినిస్టర్స్ కాలనీలో పడతావు నేను ప్రేమించింది దేవతలు అంటే అమ్మాయిని ఆస్తునే కాదు సార్ ఎరా ఈడ మన ఫ్రెండ్ ఆకాష్ గడేనా ఏ ఎవరా అమ్మాయి అంతగా ప్రేమిస్తే అమ్మాయిని చేసుకోవచ్చుగా నాది వన్ సైడ్ లో వండి నిజంగా నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎవరో చెప్పు మేము దగ్గర ఉండి నీ పెళ్లి జరిపిస్తాం చెప్పలేను సార్ చెప్తే మీరే నన్ను చంపేస్తారు ఏంటి బాబు ఇదే సీఎం సమక్షంలో నిన్నెవరు చంపేస్తారయ్యా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను చెప్తున్నాను నీ ప్రేమ నిజమైతే నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి ఎవరో చెప్పు నేనే దగ్గరుండి మీ పెళ్లి చేస్తా ఇంతమంది మీడియా సోదరుల ముందు డీజీపీ గారు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు సీఎం గారు మాటిచ్చారు తను ఎవరో చెప్పేస్తా నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి మిస్ మీరా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి ఏకైక కుమార్తె ఎక్కడ చూసినా అతనే హాట్ టాపిక్ 
అలాంటి సెన్సేషనల్ సెలబ్రిటీ ఆకాష్ నారాయణ గురించి ఈ రోజు ఎన్టీవీలో ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూడండి అడగాల్సింది చాలా ఉందని చెప్తున్నాం కదా అయినా ఎందుకు చెప్పాలండి అసలు ఎవరు మీరు పాల్ అమలా పాల్ అదేం పేరు ఎస్ అమలాపురం పాల్ అందరూ పేరుని స్టార్ట్ చేసుకుంటారు నేను ఊరిని షార్ట్ చేసా అబ్బో బైదివే నేను మీ ఇంట్లో అడుగు పెట్టటం మీ అదృష్టం నువ్వు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళడం కూడా నీ అదృష్టం ఇప్పుడు చెప్పండి మీ వాడింత ఫేమస్ అవుతాడని మీరు ముందే ఊహించారా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ముందే ఊహించగలమా సరే ఆకాష్ మీకు ఏమవుతాడమ్మా హెడ్ ఏక్ అవుతాడు హెడ్ ఏక్ అవుతాడు స్టమక్ ఏక్ అవుతాడు జబ్బుల గురించి నేను అడగటలేదమ్మా మీ ఇద్దరికున్న బంధుత్వం ఏంటి అని మరిది లేండి మీ కొంపలో అందరు ఇంతేనమ్మా ఓకే 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 మీ మరిది గారు హోమ్ మినిస్టర్ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటారా చీఫ్ మినిస్టర్ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటారా ఎవరితో అవుద్దో తెలీదు గాని పెళ్లి మాత్రం తప్పకుండా అవుతుంది అబ్బో వాడిచ్చిన షాక్ కి ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఫీజులు కొట్టేసినట్టున్నాయి మనం ఇక్కడ ఉంటే లాభం లేదు ఏదైనా సందులో పడితే గాని సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయలేం కమా ఆకాష్ నారాయణ ఇక్కడే ఊసేవాడని ఇక్కడే రాసేవాడని ఇక్కడ ఆడేవాడని ఇక్కడ ఊదేవాడని గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు అవునండి ప్రతిపక్ష లీడర్ గానే మాట్లాడుతున్నాను సీఎం మాట తప్పితే ఊరుకునేది లేదు అంటే మీరు సీఎం ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తాం రుణమాఫీలు చేస్తాం అని వాగ్దానాలు చేయడం కాదు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పిల్లనివ్వమనండి చాలు అభినందిస్తాం ఏంటయ్య పిల్లనిచ్చేది తనే నా అక్క కొడుకు కాదు అడగ్గాని పిలిచి పిల్లనివ్వడానికి అంటే మీడియా ముందు మీరు ఇచ్చిన మాట తప్పుతున్నారా ఇచ్చిన మాట తప్పడం చేసిన సేవలు గుర్తు పెట్టుకోవడం మా పార్టీకి అలవాటు లేదు అంటే మీ కూతురు పెళ్లి చేస్తారా నేను ప్రేమకు ప్రేమికులకు వ్యతిరేకం కాదు ముందు మా అమ్మాయి మనసులో ఏముందో తెలుసుకునివ్వండి అది తెలుసుకుందామనే ఇక్కడికి పిలిపించాను దేని గురించి అండి అంత అమాయకంగా మాట్లాడుకు మన మధ్య ఉన్న ప్రేమ గురించి ప్రేమేంటండి మన మధ్య ఉంది ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్ మాత్రమే కదండి ప్రేమ లేనప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎందుకు సేవ్ చేసావు సేవ్ చేయటం నా డ్యూటీ కాబట్టి ఓహో మరి అందరి ముందు చీర ఎందుకు కట్టావు హెల్ప్ చేయటం నా నేచర్ కాబట్టి నిజంగా నీ మనసులో ఏం లేకపోతే నాకు ఎందుకు దగ్గర అయ్యావు దగ్గర అవటం కాదండి దగ్గరగా ఉన్నాను తేడా ఏంటో ఎఫెక్షన్ కి ప్రొటెక్షన్ కి ఉన్న తేడా మాటలు మాట్లాడాలన్న మార్చాలన్న నీ తర్వాత ఎవరైనా అయినా మీరా నేను ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ మీ లవ్ స్టోరీ గురించి తను ఎప్పుడు చెప్పలేదు నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పలేదు సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ అయితే ఎగ్రి గంతులేసుకుంటూ చెప్పుకోవచ్చు కానీ నాది వన్ సైడ్ లవ్ ఆ విషయం తనకి తెలియదు బాగుంది నా ప్రేమ నీకు తెలియదు నీ ప్రేమ తనకి తెలియదు అయినా తనుండేది యూరప్ లో నువ్వు ఉండేది విలేజ్ లో మీరిద్దరు ఎలా కలిశారు పుష్కరాల్లో ఉండి గోదావరిలో మునిగితే దారిలో పడతానని ఫ్యామిలీ అంతా కట్టుకట్టుకుని పుష్కరాలకి వెళ్ళాం ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం మరోపక్క పుష్కరాలను ప్రారంభించడానికి వచ్చిన సీఎం కాన్వాయ్ ఒకటే హడావుడి ఈ గొడవంతం మనకు ఎందుకులే అని మా బామిచ్చిన తుండుగుడ్డ కట్టుకుని నీళ్లలో మునిగాను మూడో మునక మునిగి లేచేసరికి ఎదురుగా ఒక అందమైన పాప ఒక్కసారిగా నరాలు స్వరాలు పాడుతున్నట్టు అనిపించింది ఎవరా పాపాన్ని అడిగితే సీఎం కూతురు అన్నారు పుష్కరాలు మునిగితే పుణ్యం వస్తుందంటారు కానీ నా జీవితంలోకి మీరా వచ్చింది పరిచయం చేసుకుందామని హలో అన్నాను పోలీసు లాఠీలతో చలో అన్నారు ఆ తర్వాత మర్చిపోలేక గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్కి బ్రిజ్టెస్ లాగా వెళ్ళి రోజుతోనే చూసేవాడిని మొక్కలకి నీళ్లు పోస్తున్న మీరా చిన్న చిన్న కుక్క పిల్లలకి పెడిగిరీ వేస్తున్న మీరా సడన్గా ఒకరోజు కనిపించలేదు ఏంటి నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే చదువు కోసం యూరోప్ వెళ్ళింది అన్నారు ఒక లక్ష అప్పు చేసి ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కి అలా కొన్నాళ్ళు వెంటబడ్డాక తన రేంజ్ రోవర్కి నా రేంజర్ సైకిల్కి సూట్ అవ్వక మిడిల్ డ్రాప్ అయ్యాను 
బాధలో మందు కొడదామంటే ఫ్రెండ్స్ లేక ఫ్లైట్ టికెట్లు డబ్బులు లేక షిప్లో ఇండియాకి షేరాటోలు ఇంటికి వచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పండి అలాంటి నా వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీని షేర్ చేసుకుంటే కామెంట్సే కానీ లైక్స్ రావు కదండి ఏంటి కథలు చెప్తున్నా వింటుంది కదా అని నన్ను పుష్కరాలు చూసావా అబ్బాబే మొన్నే పార్టీలో ఫస్ట్ టైం చూశాను యూరోప్ వచ్చి కలిసావా యూరోప్ ని మ్యాప్ లో చూడటం తప్ప దాని గురించి పెద్ద ఐడియా లేదండి మరి తనకేంటి అలా చెప్తున్నావు ఈ మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ చేద్దామని ఏ ఆ అమ్మాయి మంచిది కాదా నేను మంచిని కాదండి ఆ అమ్మాయి బంగారం నాలాంటి ఏదో వల్ల అమ్మాయి లైఫ్ స్పైల్ అవ్వకూడదని మరి నా పేరు ఎందుకు వాడా వేరే ఏ అమ్మాయి పేరు చెప్పినా అడ్డంగా దొరికేస్తానని అదే సీఎం కూతురు పేరు చెప్తే క్వశ్చన్ చేసే ధైర్యం ఎవరికి ఉండదని నేను హర్ట్ అయి హార్ట్ కి తీసుకుంటే బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ వెరీ రేట్ కాంబినేషన్ పైగా మీరు నాలాంటి పెద్దగా పట్టించుకోరు కదా మా నాన్న సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఏమండి బేసిక్ గా నాకు స్టైల్ ఉంది ఎదుటి వాళ్ళ రియాక్షన్ బట్టి నా యాక్షన్ ఉంటుంది నువ్వు చాలా తేడా అదే నాకు మిగతా వాళ్ళకు ఉన్న తేడా నాకు మిగతా వాళ్ళకు ఉన్న తేడా ఐ లవ్ యు నువ్వు కరెక్ట్ గానే విన్నా గెట్ రెడీ టు గెట్ ఇన్ టు మై లైఫ్ మీరా గారు మీకు నా గురించి పూర్తిగా తెలియదు అన్ని ఒకేసారి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుసుకుంటాను నా గోల్ నా గోల వేరండి కానీ ఇక నుంచి నా గోల్ గోల నువ్వే నేను ఎప్పుడు ఎలా ఉంటానో నాకే తెలియదు 365 డేస్ ఒకేలా ఉండేవాళ్ళు అంటే నాకు మహచ్చ రాకు ఐ యామ్ వైల్డ్ యు హావ్ నో ఐడియా అబౌట్ మీ వెయిట్ ఫర్ మై డాడ్స్ కాల్ ్రహ్మచర్యంతో <laughs> 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 స్త్రీలను పక్కన పెట్టాను రా నా గెరెట నేనే తిప్పుకున్నాను రా ఇంకెందుకు రా ఈ జీవితం ఇంకెందుకు రా ఈ ఈ రోజు నుంచి నా పేరు శాస్త్రీలో శా ఉండదు ఓన్లీ స్త్రీ ఉంటుంది స్త్రీ నువ్వెక్కడ శాస్త్రి గారు ఎవరాది కళ్ళు దొబ్బా సిద్ధప్ప గారు మీరా నేనేనయ్యా పంతులు అయ్యో రాజధాని కోసం భూమిని కోల్పోయే రైతులా ఎలా అయిపోయారు ఏంటండి ఏం చెప్పమంటారు పంతులు గారు వాడు ఇచ్చిన షాక్ కి అన్నయ్య ఇంట్లో గెంటేశాడు దేవుడా అందుకే పగటిపూట వాటర్ క్యాన్లు వేసుకుంటూ రాత్రులు అమీర్పేటలో ఇడ్లీలు వేసుకుంటున్నాను మరి ఫ్యామిలీ అండి నా పిల్లమేమో పొట్లాలు కడుతుంది పిల్లలేమో చట్నీ వేస్తున్నారు పంతులు గారు మా హోటల్లో చట్నీ బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేస్తారా ఏమిటండి మీకు కర్మ నేను అప్పటికి చెప్తూనే ఉన్నాను ఇది రియల్ స్టోరీ చిత్తప్ప గారు అని నా మాట వినారా వినకుండా ఇలా ఇలా చిటికి లేసుకుంటూ ఇది నా వంటి స్టోరీ నాకు నచ్చిన స్టోరీ అని నచ్చిపోయారు అయినా ఏమిటి దరిద్రం ఊరెళ్ళి పోవచ్చు కదా ఊరుసుకుతున్న గేదెలా తయారయ్యావు ఇంకా నీకు బుద్ధిరాలా ఒకసారి హీరో అవుతావునే ఊరు వదిలొచ్చాక ఏ ముఖం పెట్టుకుని నడమంటావు ఎలా నడమంటావు పంతులు గారు టాలీవుడ్ మనకి చాలా ఇచ్చింది మనం కూడా ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాలి కదా లేకపోతే లావ్ అయిపోతాం అంటే ఇండస్ట్రీని దత్త తీసుకున్నట్టేనా దత్త తీసుకోవడం అంటే రెండు కాంబినేషన్ రెండు రేప్ సీన్లు చేసి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నావేమో వాణ్ణి నిన్ను అన్నయ్యని మొత్తం అందరిని దత్త తీసుకున్నాను ఎవరిని వదిలిపెట్టను మీ అందరికి నేను హీరోగా చేసి బాహుబలి త్రీ చూపించే వెళ్తాను ఉంటానయ్య పంతులు క్యాన్ లేసుకుని ఇంటికి ఇడ్లీ పిండి తీసుకెళ్ళాలి ఓరి శ్రీమంతుడా Do it, do it.
అందమైనాబద్ధాలు <laughs> అలాంటి వాడిని నువ్వు ఓకే చేసావా అలాంటి వాడు కాబట్టే ఓకే చేశాను అవును అతని గురించి తెలుసుకున్నాను ఫేమస్ అవ్వడానికి రాయితో కొట్టడం ప్రమోషన్ రాగానే మినిస్టర్ ని రోడ్డు మీద వదిలేయడం నీతో పెళ్ళ ఆపడానికి నన్ను వాడుకోవడం సంథింగ్ అతని ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కి పడిపోయాను శ్రద్ధ చాలా మంది ఆడపిల్లలకి ఒక వయసు వచ్చాక ఎప్పుడో క్వశ్చన్ మైండ్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అందమైన వాణ్ణి చేసుకోవాలా డబ్బున్న వాణ్ణి చేసుకోవాలా చదువుకున్న వాణ్ణి చేసుకోవాలా అని కానీ ఆకాశ్ ని కలిసాక నాకు క్లారిటీ వచ్చింది తెలివైన వాణ్ణి చేసుకోవాలని రోజుకి రెండు సార్లు చేస్తున్నారు ఓకే చెప్దామా కన్ఫర్మ్డ్ గా నో చెప్పి నేను ఆకాశ్ ని చేసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను అతను వద్దనుకున్నాడు కదమ్మా ఇప్పుడు నేను కావాలనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఏంటి వాణ్ణి దానికి వదిలేస్తానా డాడీ ఎప్పుడో సీఎం అవ్వాల్సిన వాడు కానీ వాళ్ల నాన్న మా నాన్నని తొక్కాడు ఇప్పుడు అది నన్ను తొక్కేస్తుంది నేను వదలను నేను ఆకాశ్ ని అస్సలు వదలను ఇదా వాడితో నీ లవ్ స్టోరీ నిన్ను చేసుకోవడానికి ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తున్నారో తెలుసా తెలుసు డాడ్ నన్ను చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళందరూ ఇలా నా రెయిన్ చూసి వచ్చేవాళ్లే చూసారా డాడ్ అక్కడ చూస్తే ఏం కనపడుతుందో రూఫ్ నన్ను చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళందరూ ఆ రూఫ్ లాంటి వాళ్లే అక్కడ లైట్లు ఫ్యాన్లు ఫాల్ సీలింగ్ తప్ప ఏవి ఉండవు అదే ఆకాశ్ అయితే ఆకాశం లాంటి వాడు అక్కడ మబ్బులుంటాయి మెరుపులుంటాయి మై మరుపులుంటాయి ఆకాశ్ లో తేడానే నాకు నచ్చింది వదిలేశాడు <laughs> వాని కోసము సీఎంము ఓ మూవో వ్యవసాయము కూసొని పంచాయతీ ఏందబ్బా మీరు తలుచుకుంటారంటే రాత్రికి రాత్రి అని మూసి నదిలో ముయిబండ్లా ఏంటప్పా మూసేది వాడిప్పుడు కామన్ మ్యాన్ కాదు సెలబ్రిటీ స్టేట్ లో వాడి గురించి తెలియని వాడు లేడు వాడి మీద ఈగవాలినా ఎస్ఎంఎస్ కాంటెస్ట్ లు పెడతారు ఛానల్ వాళ్ళు సీఎం చంపాడా హోమ్ చంపాడా అని వాడిని తెలివిగా తప్పించాలి సుబ్రహ్మణ్యం సార్ శాస్త్రికి ఫోన్ చేయి ఐఎమ్ అర్జున్ స్టిల్ వర్జిన్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మారుద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను ఐ వాంట్ యంగ్ యంగ్ చిక్ ఇక్కడికి వచ్చి రేట్ ఎంత అని అడగాలి 
ఏజెంత అని కాదు హలో ఎక్కడయ్యా శాస్త్రి నేను మోక్ష మార్గం వెతుక్కుంటున్నాను సార్ అర్జెంట్ గా గెస్ట్ హౌస్ గ్రా లేదు సార్ నేను రాలేను సార్ నేను పౌర హిచ్చిమే వదిలేశాను సార్ నీకేమైనా పిచ్చా జరిగిన దాంట్లో నీ తప్పే ఉంది ఓరే పిచ్చి సన్నాసి వీడికి ఎలా అర్థమైందా లేదు సార్ శాస్త్ర నా కొంపు ముచ్చాయి సోదాపు ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఎక్కడ ఉండాలి లేదంటే టాస్క్ ఫోర్స్ నీ దగ్గర ఉంటా అయిపోయారు సార్ ఏంట్రా నువ్వు ఆగేది ఫ్యాక్ట్ సార్ అక్కడ శుక్రుడు చక్రం తిప్పుతున్నాడు మనం ఏ దశలో ఉన్నా సరే మనల్ని శని దశలోకి రెట్టేస్తాడు వాడితో పెట్టుకుంటే యాసిడ్ తో హెడ్ బాత్ చేసి రెట్టే సార్ అలాంటి జాతకం నాకు తప్ప ఇంకెవరికి లేదనేవాడివి అలాగే అనుకుంటాం సార్ సౌత్ లో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ని మించిన వాళ్ళు లేడనుకున్నాం కదా కానీ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాలా వీడు అంతే సార్ వీడి జాతకం దేవుడు రాసింది కాదు వాడికి వాడే రాసుకున్నాడు వాడి పవర్ కంట్రోల్ చేయడానికి మీ మ్యాన్ పవర్ సరిపోదు మనం ఇంత పీక్ పొజిషన్ లో ఉండి కూడా వాడిని ఏమి పీక్ లేమా సార్ వాడేమన్నా పీక్ అంటే సారీ సార్ ధర్మ యుద్ధం ప్లాన్ చేయాలి అధర్మంగా గెలవాలి సుబ్రహ్మణ్యం సార్ వాడి బర్త్ నుంచి ఇప్పటి వరకు టోటల్ బయోడేటా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో నా ముందు ఉండాలి సార్ ఇది అతను విలేజ్ ఇది ఇల్లు ఇది ఫ్యామిలీ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మాస్టర్స్ చేశాడు టీవీలో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందని క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూనే వదిలేసుకున్న తింగరోడు పేపర్ లో పేరు రావడం కోసం మినిస్టర్ గారినే కొట్టాడు అదిగోండి సార్ అక్కడే అక్కడే నన్ను రాయితో కొట్టాడు అక్కడి నుంచి అతను అసలు జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత అతను ఫేమస్ అవడం మొదలైంది వాడి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏం చేస్తుంటారు ఇతను పెద్ద అన్నయ్య ప్రకాష్ నారాయణ ఇతను రెండో అన్నయ్య వికాస్ నారాయణ ఒకరు రాజమండ్రి రెవెన్యూ ఆఫీస్ లోను మరొకరు లెక్చరర్ గా నువ్వు పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళు వదిన్లు వాళ్ళ పిల్లలు ఈవిడ తల్లి సరస్వతి దేవి ఇతను తండ్రి జయనారాయణ వీడు జైనారాయణ కొడుక అవును సార్ మన ఆత్రేపురం జైనారాయణ కొడుకండి వీడు నా జీవితంలోకి వచ్చింది ప్రేమ కోసం కాదు ప్రేమ కోసం కాదు ప్రేమ కోసం కాదు వాడు ప్రేమికుడు కాదు సైనికుడు సైనికుడు వాడు మిమ్మల్ని తొక్కుకుంటూ నా దగ్గరకు వచ్చిందే నన్ను తొక్కడా నన్ను వాడి వేట నేను కురి నేను గోల్ నేను గోల్ నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ గా చెయ్యలేనిది ఓ సెలబ్రిటీ అయి చేద్దామని వచ్చాడు చూపిస్తా ప్లాన్ వాడు వేశాడు దాన్ని నేను పూర్తి చేసి చూపిస్తా సుబ్రహ్మణ్యం సార్ రేపు వాడిని పెళ్లి గురించి మాట్లాడాలని మన గెస్ట్ హౌస్ కి పిలువు హలో మీరా గారు సీఎం గారు షాక్ ఇచ్చారు ఇంతకు ముందే సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫోన్ వచ్చింది పెళ్లి గురించి మాట్లాడడానికి రేపు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటల కల్లా గెస్ట్ హౌస్ కి రమ్మన్నారు ఒప్పుకున్నారా దీన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి కోడ దగ్గర వచ్చేమంటావా ఓకే అవును నీ స్కిన్ ఏంటి ఎంత తెల్లగా ఉంటుంది దేని బిడ్డతోమతో సీక్రెట్ బ్యూటీ టిప్స్ చెప్పరు అబ్బో షవర్ ఏ షాంపూతో చేస్తావు అదొదలే నువ్వేం వాడతావు నేను మాత్రం నువ్వు పరిచయం దగ్గర నుంచి మీరా షాంపూతోనే తల రుద్దేసుకుంటున్నా ఫ్రీజ్ ఏమైంది మంజీరా వాడ్ర మంచు ముచ్చంలా నీ హెయిర్ పే ఎలా ఉందో చూడు ఇప్పుడు అది స్లోగా నేను ఉన్నట్టు నొదుటిపైకి వచ్చి చెక్కినట్టు నా ముక్కు పైనొచ్చి అలా పెదాలపైకి దూకి అందమైన మెడ పైనుంచి కిందకి జారి ఒక్కసారిగా మధ్యలో దూరి సర్రమని అలా అక్కడికి జారిపోయింది ఆహా ఏమి జాతకం రానేది సుక్రమహదస ఆగండి నువ్వు ఎవరు నాపుతున్నావో తెలుసా ఇంటికి కాబోయే అల్లుడిని ఇక్కడ అల్లుడు అయ్యా కూడా చెక్ చేస్తారు ఓ అబ్బాయి లోపల ఎవరినా ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్లు ఉన్నారా జనరల్ గా ఇక్కడ అలాంటి వాళ్లే ఉంటారు హాస్యం కామెడీ పలు ఉన్నారు రా ఇద్దరు 
मॉर्निंग सर चंपारा क्लारी चंपक व बाडी बुलेट दिखा सर अड्डावाई मटंटा चंप लेकिन शुक्र महारदास साल डास्टी वग्दाना चेयद इंकोस आलोचंपौ जनरल मैं चवल तो विंटा पुली की पुलहोर जिंकन का इंटेलिजेंट सेक्रेटरी सुब्रमण्यम टेक केयर ऑफ मामा मामा सी यू आफ्टर 24 फोर आवर्स मामो कीप दिस एंट्रा दे कैमरा सर एवरेना चोलो पूल बेड़तार वीड पोग बेड़े सर सर चंपेनो इंटरव्यू <laughs> टाइम सर इंटरव्यू 
నా స్టైలే అంత ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయక ముందు అన్ని లాక్ చేస్తాను ఇంటర్వ్యూ ఫినిష్ అయ్యే వరకు తీయను ఓహో మరి మధ్యలో ఎక్కడ ఆగాల్సి వస్తే చచ్చినా తీయను చెప్పాను కదా నా స్టైలే అంత ఇప్పుడు చెప్పమ్మ నీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది రాయితో మనుషులండి నిన్నెందుకు తగులుకున్నారు మరి నేను వాళ్ళ అమ్మాయిని తగులుకున్నాను వాళ్ళేమో నన్ను తగులుకున్నారు మరి ఆ విషయం నాకు చెప్పలేదేంటి అంటే నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతానన్నారు నాకేమో ఎక్కడికి వెళ్తే అండి ఇష్టం అందుకే గ్యాప్ లో ఇద్దామని గ్యాప్ లో చూసి వీళ్ళేంట్రా చెప్పు కత్తుకున్న బబుల్ గమ్ లాగా మనం ఎంట పడుతున్నారు ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వండి నీ దగ్గర ఫోన్ ఉంది కదా మీకు ఆన్సర్ కావాలా ప్రాణాలు కావాలా ప్రాణాలే కావాలి తీసుకో 200 cabs urgent on ring road 200 cabs enduku ra adhe ra oka taxi vai inni vandala taxi lo ostunayi asali le ban lo undar ra ammo inka life la vidito pettko budu nuve elra babu ఏంట్రా ఇందాకటి ఆటోలో ఇది ఒకటే మిగిలింది డ్యామేజ్ కి లక్ష లక్ష హలో ఇందాక రెండు వందల క్యాబుల్ బుక్ చేసావు కదా దాని బిల్లు రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు లక్షల మీరా డోలింగ్ అక్కి ఏమైపోయా పొద్దు నుంచి నీ ఫోన్ ట్రై చేస్తున్నాను డాడీ ఏమన్నారు డాడీ ఏమంటారు మన వెళ్ళటం మాట్లాడటం డన్ ఇప్పుడు ఇదే థ్రిల్ ముందు ముందు చూస్తా బోల్డ్ అండ్ థ్రిల్స్ రే రే లోకల్ రౌడీలతో కాదు పోలీస్ ఫోర్స్ కమాండోస్ ఎవరిని వాడతారు వాడండి వాడు మాత్రం బతకడానికి వీల్లేదు కాచపతి అంకుల్ ఇంకా సరే కానీ
वेरी गुड मॉर्निंग सर जीवित लूर्चने चेर लड़चुटा बेटा मर्याद मोहार मर्याद रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट पेपर बेटे कुर्ची अंकल की पवर अंत प्राणी राशिचिंदे इच्छी प्रकार अम्मेस्ते अंदर की परचय से शंशाबादल फिगर मुझे फिगर असल आंट ले सर और रोजे मेरे गोड़ पड़गल प्रति रोजू ना वल का सर आकाश आकाशन ऐसी अब्बुल मेरपल मई मरपल वाड़को तन नोदले सर डबू को रेप वील परस्थिति अंदर हापी प्रती तन कनबिडला चूसकने देवड़ा अला चलोसा प्रति संवरागे संवर चाप मं प्रसाद प्रजल की आत्रेयपुर स्वागत पल उपनी डाक्टर नये रोग मंदे जब नये तन हस्तवासी तो हस्तिपुर दाका व्यक्ति मा जयनारायण गना स्ने आर एंपी डाक्टर मत का आ चुटल ऊर्जा प्रजल नम्मेवार मंडे सूर्य आय स्पर्श तो चल पड़ेवा संपादन कोसम का सर्वीस 
వైద్యం చదివిన చేతులు నయం చేయలేని జబ్బుల్ని కూడా సేద్యం చేసిన చేతులతో నయం చేస్తున్నారు కనీసం మాతృప్తి కోసమైనా మీ బిడ్డ ఆరోగ్యం బాగుపడితే మా పిల్లలు బాగుండాలని దీవించండి మా నాన్న సేవలను గుర్తించి పార్టీ హైకమాండే మా ఇంటికి వచ్చింది నాకు రాజకీయాలు తెలియదండి తెలిసిన వాళ్ళు వస్తే రాజకీయాలే చేస్తారు అదే మీరు వస్తే సేవ చేస్తారు అలా సేవ చేసేవాళ్ళు ఈ జిల్లాలో చాలా మంది ఉన్నారు కదండి అలాంటి వాళ్ళు జాతరలో జంట లాంటి వాళ్ళు మీరు జాతీయ జంట లాంటి వారు కానీ పదిహేను ఏళ్ల నుంచి టికెట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న అశోక్ గజపతి ఏమనుకుంటాడో పదవుల గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వాళ్ల గురించి మా పార్టీ ఆలోచించదు కానీ అశోక్ గజపతి ఆలోచించాడు అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ తనకు టికెట్ రాలేదన్న చేదు నిజాన్ని పక్కన పెట్టి చేతులు కలుపుతానని తీపి కబూర్తు మా నాన్న దగ్గరికి వచ్చాడు ఏంటండి ఇది బాధను పంచుకోవాల్సిన టైంలో స్వీట్స్ పంచుతున్నారు మీ సీట్ మా వాడికి వచ్చిందని బాధగా లేదా లేదని చెప్పను కానీ బాధపడితే అర్థం లేదని మాత్రం చెప్పగలను ఒక మండల ప్రెసిడెంట్ గా నేను పనులు చేస్తున్నాను కానీ ఓ మనిషిగా ఆయన సేవలు చేస్తున్నారు పనిచేస్తే జీతం వస్తుంది సేవ చేస్తే పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పేరుకి టికెట్ వచ్చింది ఈ జెండా పట్టుకుంది పార్టీని గెలిపించడానికి కాదు ప్రజల్ని గెలిపించడానికి మీరు నా పక్కన నడిస్తే ఆ గెలుపు మీతోనే మొదలవుతుంది వారి స్నేహాన్ని చూసి ఊరంతా సంతోషపడింది కానీ అశోక్ గజపతి అనుచరుల అవమానంతో ఆయన ఇంటి మీద పడ్డారు ఏంటన్నా ఇది రే ఆశించిన వాడికల్లా అందడానికి పదవి అనేది అవకాశం కాదురా అదృష్టం మనం ఎంత కష్టపడ్డామన్నా కష్టపడితే కూలీ వస్తుందిరా కుర్చీ కాదు ఆ వచ్చేదాన్నే వాళ్ళు లాక్కెళ్ళాడన్నా పవర్ని ఎవ్వరూ లాక్కెళ్ళలేరా అదిగో ఆ కుర్చీని చూడు దాంట్లో అలా ఓ ముసల్ది కూర్చుంటే అది వీల్ చైర్ ఓ ఆఫీసు ముందు సెక్యూరిటీ వాడు కూర్చుంటే అది వాచ్మెన్ చైర్ ఓ సీఎం కూర్చుంటే అది సీఎం చైర్ విలువ కుర్చీలో ఉంటదరా మనిషిలో ఉంటుంది మనిషిలో ఉంటుంది పిండి వంటలతో మా ఇంటికి పండగ వాతావరణం వచ్చింది పుస్తకాలు ఉండాల్సిన మా చేతుల్లోకి పార్టీ జెండా వచ్చింది చిన్న పిల్లలు చదువుకోకుండా జెండాలతో ఆటలేంట్రా ఏం లేదు నాన్న మన పార్టీ జెండా బాగుంది కానీ పార్టీ గుర్తు టైగర్ కంటే లయన్ అయి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది ఎందుకు నాన్న ఎందుకేంటా లయన్ ఫారెస్ట్ కింగ్ మీరు ఊరి కింగ్ కదా తప్పు నాన్న ఎవరు అలా కింగ్ అనుకోకూడదు నేను తప్పు చేస్తే ప్రజలు శిక్షిస్తారు అదే సింహం తప్పు చేస్తే టైగర్ శిక్షిస్తుంది ఏంటి లయన్ తప్పు చేస్తే టైగర్ శిక్షిస్తుందా అన్ని టైగర్స్ కాదు నాన్న ఒక్క బెంగాల్ టైగర్ కి ఆ శక్తి తెలివి ఉంది అందుకే అది మన నేషనల్ అనిమల్ అయింది ఈ నేషనల్ పార్టీకి గుర్తయింది ఓ అంటే బెంగాల్ టైగర్ అంత పవర్ ఉంటుంది అనమాట అవును నీ ఎంత పవర్ ఉంది ఆ రోజు నామినేషన్ అమాయకుల ప్రాణాలపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ డబ్బు కోసం ఫార్మా కంపెనీతో చేతులు కలిపిన జయనారాయణ వందలాది మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి కాళ్ళు చేతులు చచ్చుబడిపోయి కొందరు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయి ఇంకొందరు అసలు ఎంత మంది చనిపోయారో ఎంత మంది బ్రతికే అవకాశం ఉందో డాక్టర్లు ఇంకా నిర్ధారించడం లేదు మీరు ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు నాతో రండి ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగింది ఆయన అలాంటి వాడు కాదు చావు నీడలా తన రూపంలో పక్కన చేరిందని ఊహించలేకపోయాడు నాన్న 
అన్ని చూస్తావేంట్రా నువ్వు నిజాయితీ నమ్ముకుంటే వాడు అమ్ముకున్నాడు ఫార్మసిటికల్ కంపెనీ ఆ డాక్టర్ ని కొన్నది ఆ డాక్టర్ నిన్ను కొన్నాడన్నదే ఈ స్టోరీరా నిన్ను చంపడానికంటే ముందు నీ పేరుని చంపాలనుకున్నాన్రా అందుకే ఇదంతా పోయే ముందు మాట గుర్తుపెట్టుకో జీవితంలో డబ్బు నోడుతో పెట్టుకోవచ్చు పవర్ నోడుతో పెట్టుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ నోడుతో పెట్టుకోవచ్చు కానీ తెలుగు నోడుతో మాత్రం పెట్టుకోవద్రా ఆ తర్వాత అవమానంతో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఊరు వచ్చేసాం చనిపోయాడనుకున్న డాక్టర్ బతికే ఉన్నాడని పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు తెలిసింది మా ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ ఈయన మా పెదనాన్న గారు ఓ యాక్సిడెంట్ లో తన ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లిన దేవుడు తనను మాత్రం నిజాన్ని బతికించడం కోసమే బ్రతికించాడని అర్థమైంది వాడు మీ నాన్నని తెలివిగా చంపాడు అదే తెలివి నీ ఆయుధం కావాలి జరిగిన నిజం ఏంటో తెలియక గడప దాటకుండా ఇంట్లో ఏడుస్తూ గడిపినా మా అమ్మకి ఏం చెప్తావు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మా నాన్న పేరు చెప్పుకోవడానికి తడబడినా మా అన్నలకి ఏం చెప్తావు వయసులో మాకంటే చిన్నవాడవేనా ఈ బాధ్యత తీసుకుని ఈ ఇంటికి పెద్ద కొడుకు పోయేవరా అన్నయ్య మరి ఆ డబ్బు ఎందుకు తీసుకుందా మరి మా నాన్న పోయిన రోజు ఆయన పరువు పోయిన రోజు ఏ ఊరైతే మా నాన్నని ద్వేషించిందో అదే ఊరు మళ్ళీ మా నాన్న ప్రేమించేలా చేయబోతున్నాను ఆ డబ్బుతో రేపు ఫ్లాగ్ హాయిస్టింగ్ కి ఈ డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది బాగుంది బాగుంది సార్ నువ్వెందుకు ఇయ్యా టెన్షన్ పడతావు పాపకి వాడి క్యారెక్టర్ అర్థమయ్యేలా చేశాను వాడిని చెప్పుతో కొట్టొస్తుంది కొట్టాల్సింది అతని కాదు డాడ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావమ్మా అసలు వాడు ఇంకా నమ్మించాలని చూడద్దు జరిగిందంతా తెలుసుకున్నా మీరు సర్వీస్ చేసి ఈ స్థాయికి వచ్చారనుకున్నాను కుర్చీ కోసం అంత మంది ప్రాణాలు తీశారా ఐ మై షేమ్ ఆఫ్ యూ డాడ్ వాడి మాటలు నమ్మావా వాడు జిత్తులో మారి నక్క కాదు డాడ్ వాడు టైగర్ బెంగాల్ టైగర్ అది జాతీయ జంతువు ఇది జాతి జంతువు ఎటువైపు నుంచి ఎలా మీద పడతాడో ఎవ్వరికీ తెలీదు గెట్ రెడీ టు ఫేస్ గెట్ రెడీ టు ఫేస్ Excuse me, sir. You can't hide the flag, sir. What? I'm going to call you the agenda. Why are you going to call me? I'm CM! You're going to call me, sir. The party high command is CM. I'm going to dismiss you. Hey, sir. 
గవర్నర్ దగ్గరికి పద సారీ సార్ మీ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయింది మీకున్న జెడ్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ మొత్తాన్ని ఇమీడియట్ గా విత్డ్రా చేయమని డీజీపీ నుండి ఆర్డర్ గజపతి డబ్బు నోటితో పెట్టుకోవచ్చు పౌరు నోటితో పెట్టుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ నోటితో పెట్టుకోవచ్చు తెలివి తేరల నోటితో మాత్రం పెట్టుకోకూడదు నీ డైలాగే నీ వల్ల మా ఫ్యామిలీ రోడ్ మీదకి వచ్చింది నా వల్ల నువ్వు రోడ్ మీదకి వచ్చావు ఏం జరుగుతోందిరా ఏ డబ్బుతో అయితే నువ్వు నన్ను కొనేసాను అనుకున్నావో అదే డబ్బుతో నేను నిన్ను కొన్నాను ఏం చేశావురా నేను చెప్పటం కంటే నువ్వు చూస్తేనే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో నువ్వే బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఆపరేటర్ సుబ్రహ్మణ్యం సినిమా వేసుకోనా మూడు వందల కోట్లు లంచం తీసుకుంటూ అడ్డంగా దొరికిపోయిన సీఎం అశోక్ గజపతి వెంటనే పదవి నుండి సస్పెండ్ చేసిన పార్టీ హైకమాండ్ పదిహేనేళ్ల క్రితం చేప ముందు వికటించడానికి కూడా కారణమైన అశోక్ గజపతిపై ప్రజలు దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు అతని అవినీతికి అండగా నిలిచిన ఇద్దరు మంత్రులను కూడా పదవుల నుంచి తొలగించి సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరపడం అప్పుడు మా నాన్న వెతుక్కుంటూ మా ఇంటికి వచ్చిన పార్టీ మీది అందుకే ఈ సాక్ష్యాలతో మీడియా దగ్గరికి వెళ్లకుండా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ మీ దగ్గరకు వచ్చాను మీ కుటుంబం మీ ఊరు మాత్రమే కాదు చరిత్ర కూడా గుర్తు పెట్టుకునేలా అతన్ని పదవి నుంచి తప్పిస్తా అసలు నేను జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది ఫేమస్ అవటం కోసం సెలబ్రిటీ అవటం కోసం కాదు నీ కోసం నేను నీ లైఫ్ లోకి వచ్చేగా నువ్వు నన్ను టార్గెట్ చేసావు నేను నేను టార్గెట్ చేసే నీ లైఫ్ లోకి వచ్చా నీ క్యాబినెట్ లో రావటానికి ముందే నీ క్యాబినెట్ లోకి వచ్చాను నాకు పని చేస్తావు మరి ఈ వీడియో ఎక్కడికి రా నువ్వు మా నాన్న రైట్ హ్యాండ్ వాడావు నేను నీ రైట్ హ్యాండ్ వాడాను నువ్వు ఇచ్చిన ఐదులో తనకు వంద కోట్లు ఇచ్చాను వాడు నాకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా హెచ్డి క్వాలిటీ ఫుటేజ్ ఇచ్చాడు ఈ ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు కానీ ఇంత డబ్బుని రిజెక్ట్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అందుకే ఒప్పుకుంటున్నాను తప్పలేదు సార్ వంద కోట్లు అంటే నాలంటోడికి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ ఇక నువ్వు చంచలు కూడా జైలుకి నేను మా అమ్మతో మా ఊరికి మిగతా వంద కోట్లు నీ మూలంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలకి పదవే పోయింది ఇక నా నువ్వు ఉన్న పశువుని పరిచయం చేస్తా శంకర్ని పంపించానన్నావు కదరా ఒక్కరూ రాలేదు అంటే ఈ ఊరి జనం ఇంకా మనల్ని నమ్మలేదా
ప్రతి తెలివైన వాడు తప్పు చేస్తాడు వీడి నా రోజు వదిలి నేను కూడా చేశాను రా వీడి గొంతు విప్పడం వల్లే కదరా నాకు పరిస్థితి నాకు జరగాల్సిందే జరిగింది జనం కోసమే కదరా మీ వెయిటింగ్ ఈ రోజు నువ్వు ఈ ఊరు ఏమి మిగలదురా మొత్తం శ్మశానమే రై చిన్న ఇప్పటి వరకు వాటి వల్ల జరిగిన ప్రాణ నష్టం చాలు ఊర్లో ఇంకొక ప్రాణం కూడా పోవడానికి వీల్లేదు
पुलिस सवाल ने तेन दो दंगी जनरेशन 